ይሄ የጸጋ ስጦታ አንድ በተመለከተ ሁለት ጫፍ አለ ሁለት ጽንፍ አንደኛው ጫፍ ሙሉ በሙሉ የጸጋ ስጦታ ላይ ብቻ ዲፔንድ የሚያደርግ እሱን ብቻ እውቅና የሚሰጥ ጫፍ አለ ሌላኛው ጫፍ ደግሞ ኖ ይሄ ነገር አያስፈልግም የሚል ሌላ አካል ደግሞ አለ በተለይ ይሄ ነገር አያስፈልግም የሚሉ ሰዎች እስከምን ድረስ ሄደዋል በነገረ መለኮት ደረጃ እንኳን ትምርት ሁሉ ይሰጣል በዚህ አቅጣጫ እስከምን ድረስ ሄደዋል የጸጋ ስጦታዎች አብቀቶላቸዋል አይሰሩ ይሄንን ያሉት ከመሬት ተነስተው አይደለም በተለይ በዚህ ምድር ላይ በተለይ በአሜሪካ ላይ 18 አካባቢ ተነስተው የነበረው መንፈሳዊ መነቃቃት ውስጥ ያገለገሉ ወንድሞችና አቶች የተሳሳቷቸው አንድ አንድ ነገሮች ነበሩ ከነዛ ችግሮች ተነስተው ሰዎች አዩ አዩና ኦፍ ኮርስ ጸጋ ስጦታ በጸጋ ስጦታ ሚደርስ ዳሜጅ ቀላል እንዳይመስላችሁ ጌታ ሁሉ ይተዋሉ ሰዎች በጣም ከባድ ነው እና ከሆነው ነገር ተነስተው የለም አሉ ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ አይ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የሚነግረን አሁንም የጸጋ ስጦታዎች ምን ያደርጋሉ ሰራሉ እንደ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን የጸጋ ስጦታ እንደሚሰራ 100% እና ምን አለ የጸጋ ስጦታ ምትለማመዱ ከሆነ ከናንተ ቀብረናን ቀጥልም ካላችሁን ናዝናለን እኛ የጸጋ ስጦታ እንዲሰራ በጣም እንፈልጋለን እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር እንለማመዳለን ግን የተጨበረበረ ነገር አንቀበል ሰለሆነ አይችል እሱ ወፍጹ ሊሆን አይችል ማቴዎስ ኢንጌል ምራፍ 7 ቁጥር 5 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ባስተማረ ጊዜ በተለይ ማቴዎስ ኢንጌል ውስጥ ካስተማራቸው ተቶች መካከለ አንዱ በማቴዎስ ኢንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ያስተማረው ስለመጨረሻው ዘመን ባስተማረ ጊዜ የመጨረሻውን ዘመን አማኞች ከሚገጥሟቸው ተግዳሮቶች መካከለ አንዱ ብሎ የተናገረው የሐሰተኛ ነቢያት ጉዳይ ነው። ሐሰተኛ ነቢያት እና ሐሰተኛ ክርስቶሶች ይነሳሉ። አማኞች ጋር የሚ በመጨረሻው ዘመን ቤተክርስቲያን ጋር የሚመጣ ተግዳሮት ነው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ የሚነሱት እንዲሁ ለመነሳት ሳይ ሆነ የሚነሱት ፐርፐዝ አላቸው ፐርፐዛቸው ንዛው ጌታ ኢየሱስን ብሎ ተናግሯል ያመኑትን እንኳን እስኪያስቱ ድረስ ይላል ስለዚህ የሐሰተኛ ነቢያትና የሐሰተኛ ክርስቶሶች መነሳት አላማው እኛን ከመስመር ማውጣት ነው አማኞችን ከመስመር ማውጣት ጌታችን ኢየሱስ ይሄ ለቤተ ክርስቲያን በመጨረሻው ዘመን የሚጠብቃት ቻሌንጅ ተግዳሮት እንደሆነ በግልጽ ተናግሯል ስለዚህ እኛ ደግሞ አሁን ይሄውን ያለነው በመጨረሻው መጨረቅ አላይ ስለሆነ ከዚህ ተግዳሮት ለመትረፍ እንድንችል መሽቷል አሁን እኛ የኖርን ያለነው በመጨረሻው መጨረሻ ላይ ነው ባበቃ ሰዓት ላይ ነው የኖርን ያለነው ከዚህ ተግዳሮት ልንተርፍ እንድንችል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጥቂቶስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ያስተማረውን ዑነት በዝርዝር ለማየት ጥረት እናደርጋለን በውስጣቸው ነጣቂ ተኩላዎች ሆነው የሳሉ የበግለምድ ለብሰው መካከላቹ በመግባት ከሚያሸምቁ ሐሰተኛ ነቢያት ተጠንቀቁ ከፍሬያቸው ታውቋቸው አላችሁ ሚገርም ነገር ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳናውቅ ነደፉን ሳናውቅ በሉ ልትሏቸው ልትሉ አትችሉም ይታወቃሉ ሚለዩበት ነገር አላችሁ ፍሬ አላችሁ በሐሰተኛ ነቢያት ከተነደፋችሁ በሐሰተኛ ነቢያት ከተጠቃችሁ ሐላፊነቱን የምትወስዱት እናንተ ወራሳችሁ ናችሁ እግዚአብሔር አይደለም ለምን ታውቋቸዋላችሁ በግልጥ መታወቂያላችሁ እነሱም በዝርዝር እና ያለ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ከሾህ ቁጥቋጥ ኢን ከኩርንጭትስ በለስ ይለቀማልን እንዲሁም ጥሩ ዛፍ ሁሉ ጥሩ ፍሬ መጥፎ ዛፍ ግን መጥፎ ፍሬ ያፈራል ጥሩ ዛፍ መጥፎ ፍሬ መጥፎም ዛፍ ጥሩ ፍሬ ማፍራት አይችልም ጥሩ ፍሬ የማፈራ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ኦ ወደ እሳትም ይጣላል ስለዚህ በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ በሰማይ ያለውን ያባቴን ፈቃድ ሳይፈጽም 
ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ ወደ መንግስተ ሰማይ አይገባም በዚያ ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምት እንብት አልተናገርንም ምን በስምህ ሳጋን እንት አላወጣንም ምን በስምህስ ብዙ ታምራት አላደረግንም ምን ይሉኛል በዚያን ጊዜ ከቶ አላወቋችሁም እናንተ ክፎች ከኔ ራቁ ብዬ እነግራቸው አለሁኝ እንግዲህ ይሄን ቃለን ሰምቶ this is remarkable እንግዲህ ይሄን ቃለን ሰምቶ በተግባር የሚያውል ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ብንህ ሰው ይመስላል ዶፍ ወረደ ጎርፍ ጎረፈ ንፋስም ነፈሰ ያንን ቤት መጣው በአለትም ላይ በአለት መሰረትም ላይ ስለተመሰረተ አልወደቀም ይህን ቃለን ሰምቶ በተግባር የማያውል ግን ቤቱን ባሻዋ ላይ የሰራ ሞኝ ሰው ይመስላል ዶፍ ወረደ ጎርፍም ጎረፈ ንፋስም ነፈሰ ያንን ቤት መጣው ቤቱን ወደቀ አወዳደቁም የከፋ ነበር ኢየሱስም ማስተማሩን በፈጸመ ጊዜ ህዝቡ በትምህርቱ ተደነቁ ምክንያቱም እንደ ሃይማኖት መምህራኖቻቸው ሳይሆን እንደ ባልጣኖች ያስተራቸው ስለነበር ነው ይላል እስኪ በደንብ አሜን ኦኬ ነብይ ማለት ምን ማለት ነው ስለ ነብይ ትርጉም ከማውራቴ በፊት ነብይና ትንቢት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ነብይ አገልጋዩ ነው ይሄም ክፍል የሚያወራው ስለ አገልጋዩ ነው ስለ ትንቢት አይደለም የሚያወራው ስለዚህ ነብይና ትንቢት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ወይም ነብይና ትንቢት ስጦታ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ኦፍ ኮርስ ነብይ ከሚያገለግላቸው አገልግሎቶች መካከለ አንዱ ትንቢት የመናገር አገልግሎት ያገለግላል ትንቢት ኡነተኛው ትንቢት ምን አይነት ነው ምን ይመስላል አይ ቲንክ በሌላ ጊዜ እሱን በዝርዝር እናወራለን ምክንያቱም ትንቢትን ሁሉ መርምሩ ፈትሾ ስለሚል መጽሐፍ ምንድነው እሱ ትክክለኛው ትንቢት የሚባለው ነገር አንድ አንድ ጊዜ ትንቢትንና የውቀት ቃል ስጦታን ሰዎች ያቀላቀላሉ ትንቢትንና የጥበብ ቃል ስጦታን ሰዎች ያቀላቀላሉ አንድ አንድ ጊዜ ዝም ብሎ ቅጀት የሆነውንም ነገር እንደ ትንቢት ሰዎች ወስዱታል ስለዚህ ትንቢት ራሱ ምንድነው የሚለው እሱ ራሱ ነው የቻለ ጉዳይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስም ያነጣጠረው በነብዩ ላይ በሰውየው ላይ ስለሆነ ነብይ ስለሚ ሐሰተኛ ነቢያት ስለሆነ የሚለው አሁን እኔ ማነጣጠረው ነብይ የሚለው ጉዳይ ላይ ሆናል ነብይ ማለት ምን ማለት ነው ነብይ የሚለው ቃል በዕብራይስ በጣም አሻሚ የሆነና በጣም ዲፕ የሆነ ፍቺ ያለው ቃል ነብይ የሚለው ቃል ብዙዎች እንደሚስማሙት በነብይ የሚለው ቃል በአማርኛ ናባይ ማን በዕብራይስ ናባይ የሚለው ቃል በአማርኛ ነብይ ተብሎ ተተርጉሟል ነብይ ወይም ናባይ ማለት ምን ማለት ነው የሚሽከመው ሐሳብ ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ የሚሽከመው ዋና ሐሳብ የመናገር ስልጣን ያለው ወይም ደግሞ ለመናገር ስልጣን የተሰጠው ምንም ይሄን በግልጥ ይሄ ቃል ይሄ ናባይ የሚለው ቃል በዕብራይስ በትክክል ገብቶ የምታገኙበት ቦታ ዘጻፍ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 28 ነው ለመጀመሪያ በነገራችሁ ላይ የመጀመሪያው ነብይ ተብሎ የተጠቀሰው ሰው ወይም እግዚአብሔር ነብይ ብሎ ራሱ እግዚአብሔር ነብይ ብሎ የጠራው ሰው አብርሃም ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና ነብይ የመጀመሪያ ነብይ ሆኖ ምናገኘው ሄኖክ ነው የይሁዳ መጽሐፍ ይሄንን ይነግረናል እዛ ዝርዝሩ አንሄ ደም አሁን እዚህ ጋር ንምጣ ምክንያቱም የነቢያት አይነት ምናም ይለውን በብዛት እንድናየው ብዙ አላስብም ዋናው ነገር ላይ ማነጣጠር ስለምፈልግ ምራፍ 6 ቁጥር 28 ምራፍ 6 ቁጥር 28 እንደዚህ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ሙሴን በግብጽ በተናገረው ጊዜ እንዲሃለው እኔ እግዚአብሔር ነኝ የነገርኩን ሁሉ ለግብጽ ንጉስ ለፈርዖን ንገረው እኔ ነኝ እግዚአብሔር ነኝ ስለዚህ ሂድና ለግብጽ ንጉስ ለፈርዖን የነገርኩም በሙሉ ምን በለው ንገረው ስለዚህ እግዚአብሔርን ወክሎ የእግዚአብሔር አፈቀላጤ ሆኖ የአፈቀላጤ ማለት ቃል አቀባይ ማለት ነው በመንግስት ስልጣን ውስጥ በመድር ባሉ መንግስታት ስልጣን ውስጥ የመንግስት ቃል አቀባይ የሚባል ሰው አለ ያ የመንግስት ቃል አቀባይ የሚባለው ሰው የራሱን ሐሳብ አይደለም የሚነግራችሁ የራሱን አቋም አይደለም የሚነግራችሁ እሱ የሚያገለግልበት መንግስት የወሰነውን ያጸደቀውን ጉዳይ እርሱ ያንን ቃል አቀባይ ሆኖ ይናገራል ነብይ የሚባለው ሰው ወይ ነብይነት ወይ ናባይ የእግዚአብሔር ቃል አቀባይ ማለት ነው 
እግዚአብሔርን ውሳኔ የሱ መልክት አይደለም የሱ ሐሳብ አይደለም የራሱ የእግዚአብሔር ሐሳብ ቁጥር መርባፍ ሰባት ቁጥር አንድን ተመልክቱ እግዚአብሔር ሙሴን ይሃለው ልብ በል እኔ አንተ ለፈርዖን አምላክ አድርጊሃለሁ ግምህ አሮንም ያንተ ነብይ ነው በጣም አስገርም ነው አንተን ለፈርዖን እኔ ምን አድርጊሃለሁ አምላክ አድርጊሃለሁ አምላክን አይደለም ይያለ ያለው ለፈርዖን እንደ አምላክ ሆነ ህለታል ምን ማለት ነው እኔ ለአንተ ምናገረውን ነገር ትናገራል ይሄ ደግሞ የመጣበት ምክንያት ምንድነው ሙሴ አፈትብ ሰው ስለሆን ኩኝ መናገር አልችልም ስለለ ስለፈራ አሮን ደግሞ የመናገር አጥም ስለለው አሮን ይናገራል አሮን ግን የሚናገር ይፈልገውን አይደል እግዚአብሔር በሙሴ በኩል ያመጣውን እግዚአብሔር ያመጣውን ዑነት ብቻ ነው የሚናገር እና አሮን ለአንተ ነብይ ይሆናል ስለዚህ ነብይ ማለት የመናገር ስልጣን ያለው ማለት ነው አሮን በፈለገው ጊዜ ተነስቶ አይናገርም ማን ሲናገር ነው የሚናገረው ሙሴ ሲናገር ነው የሚናገረው ኦቶሪቲው ስቲል በሙሴ እጅ ነው ያለው ሙሴም በፈለገ ሰዓት ተነስቶ አይናገርም ማን ሲናገር ነው የሚናገረው እግዚአብሔር በዚህ ዘመን በትንቢት ጾታ የሚያገለግሉ ሰዎች ጋር የማይስማማኝ አንድ ልማድ አለ ለተንቢ ብለው ይጠይቃሉ በህዝብ ሆይ ያሆይ የሚመጣ ትንቢት ከእግዚአብሔር አይደለም የናንተን ፈቃድ ጠይቆ የናንተን ማማማቂያ ጠይ ኖ አለ ለመናገር ስልጣን የሰጠው አካል አለ ያ አካል ተናገር ሲል ነው መናገር የሚቻል ነብይ የሚባለው ሱ ነብይ የሚባለው ሱ ኦኬ በዚህ ትርጉም መሰረት ነቢያት በብሉይ ኪዳን ምን አይነት ሰዎች ናቸው በጣም ዝርዝር ነገር አለ እኔ አንድ ጥቅስ ብላይ ተመስርቼ አንድ ነገር ነግራቻለሁ ሁለት ያ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 እስከ 21 ጴጥሮስ ስለ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ሶስት ዋና ነገር ነግሮናል አንደኛው ከእግዚአብሔር የተላኩ ሰዎች ናቸው ነብይን የሚያስነሳው ነብይን የሚልከው እግዚአብሔር እኛ ተሰባስበን በኮሚቴ ምን አጽድቀው አይደለም ነብይነት እኛ ተሰባስበን በድምጽ መስጠት የምናመጣው ጉዳ አይደለም ነብይነት ነብይነት ራሱ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር ተልከው ይላል በእግዚአብሔር ተልከው ነብይነት ራሱ እግዚአብሔርን ያመጣው ነው እንጂ እናንተ ስለ ጎመጀን ሁሉ የሚሆን ነገር አይደለም ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ባነሳላችሁ ኤርሚያስ የሚባል አንድ ነብይ ነበር ኤርሚያስ መጻፍ ምዕራፍ አንድ ላይ ላይላችሁ ስታነቡ ኤርሚያስ ነብይ የሚሆን የመሆን ሐሳብ አልነበረውም አይፈልግም ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር መጥቶት ያነጋግረው እግዚአብሔር ለምን አስተወኝም እኔ ትንሽ ሰው ኮነኝ ለምን አፍለቀኝም ሲለው እንደዚህ ብለው ነገሩ ልንገረ አለው ገና በእናተ ማጸን ሳለ ነው ያወቁ እዛው እናተ ማጸን ውስጥ ሳለ ነው ለአህዛ ምን ያደረኩ ነብይ ያደረኩ ገና በእናተ ማጸን ሳለ ነው ነብይ ያደረኩ ስለዚህ ሰዎችን ነብይ የሚያደርጋቸው የሚናገሩት ቤት አይደለም ሰዎችን ነብይ የሚያደርጋቸው የሚያደርጉት ተአምራት አይደለም ሰዎችን ነብይ የሚያደርጋቸው የሚያስተ ትምርት አይደለም ሰዎች ነብይ አድርጎ የሚልካቸው የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው የብሉይ ኪዳን ነቢያት ባደረጉት ተአምራት በሰሩት ስራ አይደለም ነብይ የሆኑት እግዚአብሔር ነስቶ ነው ያላካችሁ ስለዚህ ራሳችሁን እንደ ነብይ የምትቆጥሩ ሰዎች ካላችሁ እዚ ጉዳይ ላይ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ይሄ በብሉይ ኪዳን ያለው ጉዳይ ነው ቀጥላለሁ በብሉይ ኪዳን ነብይ የሚባለው ሰው በመንፈስ ቅዱስ የሚነዳ ወይም በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ ማለት ነው ምን ማለት ነው የመንፈስ ቅዱስ መገለጥ የሚያጣለት አይደለም እነሱ የያዲስ ኪዳን ነቢያት ናቸው የብሉይ ኪዳን ነቢያት በመንፈስ ቅዱስ ኢንስፓየር የሚደረጉ ሰዎች ናቸው ኢንስፓሬሽን እና ሪቨሌሽን ቶታል የተለያዩ ነገሮች ናቸው ኢንስፓሬሽን የሌለ ያልነበረ ካም በፊት በፍጹም የማይታወቅ እግዚአብሔር ብቻ ለሰዎች አምጥቶ የሚገልጠው ነገር ማለት ነው ሪቨሌሽን ማለት የነበረ ያለ ተشافኖ የነበረ መጋረጃው ሲነሳ ዲስከቨር የምናደርገው ትሩዝ ማለት ነው ሁለቱ ልዩ ነታል ስለዚህ የብሉይ ኪዳን ነቢያት በእግዚአብሔር መንፈስ የሚነዱ በእግዚአብሔር መንፈስ ኢንስፓየር የተደረጉ ሰዎች ነበሩ እነዚህ ሰዎች አንድ አንዶቹ እረኞች ነበሩ አንድ አንዶቹ ካህናት ነበሩ አንድ አንደኙ አንድ አንዶቹ እንደ ዳንኤል አይነቶቹ የመንግስት ሰራተኞች ነበሩ ግድ በክርስቲያኑ ምናምን ውስጥ አልነበረ የሚነበሩ ሙክራቡስ ምናምን አልነበረ የሚነበሩ ደስቀል አይነቶቹ የካህናት ልጆች ናቸው ካህናት ነበሩ ያውቁ ነበር መንፈሳዊ ነገር የብሉይ ኪዳን ነቢያት ሶስተኛው እነዚህ የብሉይ ኪዳን ነቢያት this is very remarkable 
እነዚህ የብሉይ ኪዳን ነቢያት የተናገሩት ቃል ስልጣናዊ የእግዚአብሔር ቃል ነው በዚህ ዘመን እንደነሱ ሊናገር የሚችል ነቢ የለም ስልጣናዊ የእግዚአብሔር ቃል ነው ተናገሩት ለዚህ ነው ሲተነብዩ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለው ነው የሚናገሩት እነሱ የተነበዩትን የእግዚአብሔርን ቃል አለ መስማት አደጋለሁ ለምሳሌ ለሙሴ ሙሴ በዚህ በዘዳግ መጻፍ ምራፋ 8 ላይ እንደዚህ አደረገ አምላክ እግዚአብሔር አላቸው ለእስራኤል ከወንድሞቻቹ መካከል እንደኔ ያለ ነብያ ስነሳላችኋል በአይሁድ ትራዲሽን ወይም በብሉይ ኪዳን አንድ ሰው ነብይ ሆኖ ለመነሳት በስጋ አይሁዳዊ መሆን አለበት ከሌላ ዘር መሆን አይችልም እንደ ነብይ ሪካግናይዝ የሚያደርጉት እንደ አይነቱን ሰው እና ሙሴ ምን አላቸው ከወንድሞቻቹ መካከል እንደኔ ያለ ነብይ ያስነሳላችኋል እና እሱ የሚናገረውን የማትሰማን ነፍስ ተጠፋለች ለምን እሱ የሚናገረው ቃል የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ቃል ነው ኦፍ ኮርስ ኤቲክስ በኋላ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ በያዲስ ኪዳን ጻፊዎች ሪፈር አድርገውታል ግን በአውዱ የሚያወራው እንደ ሙሴ ያለ ነብይ ስለዚህ ተነስተዋል በጣም ብዙ ሰዎች እነዚህ የብሉይ ኪዳን ነቢያት በሁለት ይከፈላሉ ይሄ ለተቀላለ ወቀት ነው መናገረው ብዙ ኢምፖርታንት ላይሆን ይችላል እነዚህ የብሉይ ኪዳን ነቢያት ለሁለት ይከፈላሉ አንደኛዎቹ ጻፍት የሆኑ ነቢያት ናቸው ሁለተኛዎቹ ተናጋሪ ብቻ የሆኑ ነቢያት ናቸው ለምሳሌ ጻፍቶቹ ነቢያት በሁለት ይከፈላሉ ዘንብ የበደም ሳሳው ሊሄድበት እነዚህ ጻፍት የሚባሉት ነቢያት ውስጥ መጣገኛቸው እነ ኢሳይያስ እነ ኤርሚያስ እነ ዝቅኤል እነ ዳንኤልን ታገኛቸው አላችሁ ደሞ ተናጋሪ ብቻ የተባሉት ነቢያት እነ ኤልያስ እነ ኤልሳ እነ ናታን ራሱ አብርሃም እነ ዳዊት ፕሮፌሰር ጋር ነው ሰው ተናግረዋል እነ ሳሙኤል ሳሙኤል ኦፍ ኮርስ ነው ሌሎች ሰዎች አሉ እነዚህ ነቢያት ለሁለት ይከፈላሉ በጣም የሚገርመው ነገር እነዚህ የብሉይ ኪዳን ነቢያት የተናገሩት እግዚአብሔር ቃል ስልጣናዊ የእግዚአብሔር ቃል ነው ይሄ ተጽፎ የምታገኙት የማመረመር ዝም ብለን አሜን የምንለው መንፈስ ቅዱስ እንዲገልጥልን ጸልየን ምንድነው የተነበዩት ምንድነው ያሉት ብለን ሰሚት የምናደርግለት የብሉይ ኪዳን ነቢያት የተናገሩት አሁን በተክርስቲያን 100% በዚህ ቃል ስልጣን ስር መኖር አለባት በዚህ ቃል ስልጣን ስር የማትኖር በተክርስቲያን እንደ በተክርስቲያን ሪካግናይዝ አትደረግም ቸርች አይደለች ለምን ካላችሁኝ እንደኔ ያለ ነብይ እንደኔ እንደሆን ኮንዲሞቻቹ መካከለ እንደኔ ያለ ነብይ ያስነሳላችኋል እሱን ማትሰማን ነፍስ ትጥፋ ስለዚህ ለጥፋት የተዘጋጀች በተክርስቲያን የምትባል ነገር አትኖር በተክርስቲያን ለደህንነት ትጥራችሁ የእግዚአብሔርስም ለዘላለም ይቀደስ በብሉይ ኪዳን እነዚህ ነቢያት እንደነ ሰው እነዚህ የብሉይ ኪዳን ነቢያት መልክታቸው ምን ነበር እንደሆነ የነዚህ የብሉይ ኪዳን ነቢያት እንዲህ አይነት ሰዎች ስለሆኑ ማንንም ሰው በገዛ ራሱ መንገድ ሊተረጉመው አይችልም ማንንም ሰው በገዛ ራሱ በተለይ ብሉይ ኪዳን መጻፍ ስታጠኑ ቢት መጻፍ ስታጠኑ በዚህ ጌታ ተናገሪ በዚህ ለኔ እንጂ አለኝ ከማለታችን በፊት ይሄን እግዚአብሔር ቃል ማውቃል አለበት ነው ብላ በበወክሉ እንዴት እንደሚያስጠነቅቅ ጴጥሮስ እንዴት እንደሚያስጠነቅቅ ጴጥሮስ ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ግድ ነው ወጣ ጴጥሮስ ራፋን ቁጥር 21 እንደዚህ ላይ ከሁሉ አስቀድሞ ይሄንን ለታውቁ ይገባቸዋል ከሁሉ ምን ብሎ አስቀድሞ የመጀመሪያ ጉዳይ ነው ይሄ ሲሪየስ ጉዳይ ነው ይሄ ከሁሉ አስቀድሞ ይሄንን ለታውቁ ይገባቸዋል በመጽሐፍ ያለውን የትንቢት ቃል የብሉይ ኪዳንን የትንቢት ቃል በመጽሐፍ ያለውን የትንቢት ቃል ሁሉ አንድ አንዱን አይደለም የሚለው ሁሉ ማንም ሰው በገዛ ራሱ መንገድ የሚተረጉመው አይደለም ምን ማለት ነው ይሄ ማለት እግዚአብሔር ያኔ እዛ የተናገረውን ዕውነት ማግኘት ይጠይቃል ምን ነበር እግዚአብሔር ያኔ እዛ ያለው ለምሳሌ አንድ አንድ ሰው ሲቃጁ ሰምታችሁ እንደሆነ 
እንደዚህ ብለው ሲናገሩ ሰምተ ሰምቻለሁኝ እኔ ስለ ጽዮን ተንቢያው አለ እና ኢሳይያስ እና ያቺ ጽዮን አሁን ሰበኒ ኢትዮጵያ አክሱም ያለችዋ የጽዮን ማርያም ናት ብለው ሰዎች እንደዛ ይተረጉማሉ በቃ የጽዮን ማርያም ናት ማንንም ሰው በገዛ ራሱ ሊተረ ለራሱ ሊተረጉመው አይችልም በትክክል የሚናገረውን ያንን ዘመን ተሻጋሪ ነት ማግኘት ይጠይቃል ማግኘት ይጠይቃል እነዚህ የብሉይ ኪዳን ነቢያት የተናገሩትን መልእክት ሁለተኛ እነዚህ የብሉይ ኪዳን ነቢያት የተናገሩት መልእክት በሰው ፈቃድ የመጣ አይደለም ምን ማለት ነው የሰውን ፍላጎት ማከለ ያደረገ አይደለም የሰውችን ጥያቄ ማከለ ያደረገ አይደለም አንድም ነቢይ በብሉይ ኪዳን የሰውችን ቋሮ ለመፍታት ሰብስቦ ትንቢት የተናገረ ነቢይ አጣገኝም የለም እግዚአብሔርም እንደሱ አድርጎ አያቅም በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ህግ ሰጥቷል ለህዝቡ ወደ ህጉ እንዲመለሱ ከህጉ ጋራ አብረው እንዲንቀሳቀሱ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር አብረው ሊሄዱ እንዲችሉ እግዚአብሔር እነዚህ ነቢያት ኢያስነሳ ይልካቸው ነበር ለዚህ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች በብሉይ ኪዳን የተተነበዩን ትንቢት ያጠኑ ሰው ሲናገሩ ወደ ስለ ወደፊት የተነገረው በብሉይ ኪዳን ነቢያት ስለ ወደፊት ፎርካስት የተነገረው ነገር 0.5% ነው ነቢያት የተናገሩት እሱም ደግሞ ስለ ግለሰብ ጉዳይ ሳይሆን ስለ መሲሁ መምጣት ስለ ክርስቶስ ብቻ ነው የተነበዩት ታርጌታቸው ኢየሱስ ነበረ የተነበዩት ከሰው ፍቃድ ጋር የታያያዘ አልነበረም አልነበረም የሰው የልብ ጥያቄ መመለስ የሰው እንቆቅልሽ መፍታት እሱ አልነበረም ጥያቄያቸው የራሳቸውን ፍላጎት እንኳን አይናገሩ ታዲያ የማን ፈቃድ ብቻ ነበር እነሱ የሚናገሩት የእግዚአብሔር ፈቃድ ለዚህ ነው ይሄ የተጻፈው ቃል አሁን ስልጣናዊ የእግዚአብሔር ቃል የሚሆኑ ለምን ካላችሁኝ የሰው ፈቃድ የሚባል ነገር የለበትም እነዚህ ነቢያት የተናገሩት መልእክት ቀድም እንደተናገርኩ በመነዳት ነው የተናገሩት በመነዳት ስለዚህ አንዳንዶቹ ሲነዱ ወይ አንዳንዶቹ ኢንስፓየር ሲደረጉ ስዕላዊ በሆነ መንገድ ገልጠውታል የመጣላቸውን መልእክት አንዳንዶቹ በቀጥታ ዝም ብለው ተናግረውታል በዚህ በዚህ መልክ አገልግለዋል እነዚህ የብሉይ ኪዳን ነቢያት ናቸው በዚህ ዘመን ያሉ ነቢያት የሚገለጥላቸው ነገር ሊነግሩን ይችላሉ አዎ ይችላሉ ነገር ግን ቃላቸው ስልጣናዊ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም አይደለም በኋላ አዲስ ኪዳን ጋር ሰማጣ ነግራቸው አሏ አይደለም እንደዚህኛው ምን ንቀበለው አይደለም እንደዚህኛው አሜን ምን ልለት ወይም እንደዚህኛው የግድ ልንታዘዘው የሚገባ አይደለም አይደለም ኦኬ በብሉይ ኪዳን ይሄ ሆነ ያለው የአዲስ ኪዳን ነቢያትና አገልግሎታቸውስ ምን ይመስላል ይሄ ብኛን በጣም ይመለከታል እዚህ ላይ ማተኮር ፈልጋለሁ ኡነተኞቹ ነቢያት ካሰተኛ ነቢያት ተጠበቁ አለን ጌታ ኢየሱስ ተጠንቀቁ አይደለ ያለን ማየት እንድንችል ነው ከታች ጀምሬ የመጣሁት የቱ ነው ኡነተኛው የቱ ነው ትክክሉ እንድንል ነው ይሄንን ያሳዩአቹ የመጣውበት ሆነ አንድ ነብይ ተነስቶ ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን ነብይ እኔ የምናገረው ነገር ካልተቀበልክ እግዚአብሔር ይቀስፋል እግዚአብሔር ይቆርጣል እግዚአብሔር ይገልሃል ቢለን ስቀንበት ነው መሄድ ያለብን በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ባዲስ ኪዳን ዘመን የማንንም ነብይ ተቅድ መልክ ተቀበሉ ብሎ አያስገድድም ኢቨን ኡነተኛ የሆነውን መልክት እንኳን ትክክለኛ የሆነውን መልክት እንኳን አለመቀበል መብታችን ኮንሲኩዌንስ አለው አው ጉዳት አለው አው ጉዳቱን ከመረጠን አለመቀበል መብታችን ነው እንደ ብሉይ ኪዳኑ ነብይ የሚናገረውን ቃል የግድ መቀበል የለብን አንድ ጊዜ አዲስ አበባ እንዴት እ ኮንደሞች ጋር ጸል ያለች ጸል ያሉ ጸለው አንደኛ ወንድም ወደዳት በጣም ቀላል መንገድ እኮ ነው በቃ ኮደዳት ብንጋባ ምን ይመስልሻል ወንም ጠየቅ ምን ይላል ነገር አስፈልገው ወደ ጀሻለሁኝ ጸልይበት ልብይ ሰላም ከሆነ ልብይ ሰላም ከሆነ ታይኛለሽ አይሻል እንደ አይነ ሰው ይል አንቺ እንደ አይነ ሴት ይሆንሽ እግዚአብሔር ቃል ይፈቅዳል ክርስቲያን ነሽ ክርስቲያን ነኝ በቃ ሰው ይውስጥ ራእ ያለ ሲዲዮም ማየት ያለበት ቀጠን ያለ ረዘም ያለ ብሩ ምናውን አይደለም የሚታየው የሚታየው ሰው ይውስጥ ራእ ያለ ወይ የሚኖርለት ትዳሩ ወድ ትዳሩ ወዴት ነው የሚመረው ሪሊ ሄ ሰው መሪ ነው ወይ ለዚህ ሰው ሰሚታር ይከሰው ጋር ለመኖር 
ይሄንም ይፈትሽው በቃ በጣም ቀላል ይሄን ማረግ እየቻሉ አንደኛው ለአንደኛው ጓደኛው ነገረው በኋላ አንድ ቀን አንደኛው ብድጋለ ነው ሰራ ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ብሎ ተነበው ከዛ ልጅቱ አጨነቃት እንዴት አርጌ ነው ይሄንን ሰው ማግ ምክንያቱም አውቀው አለው ነው እናሱ አብረን ለማገልገል እንጂ በትዳር አብረን ልንኖር ምንችል ሰዎች አይደለንም ምክንያቱም የመጀመሪያው ነገር በውስጤ ለዚህ ሰው የተለየ የትዳር ስሜት የሚፈጥር ፍቅር የለኝም ስለዚህ እንዴት አርጌ ነው ብላ ለዛው ነብይ ነገረችው ጌታ ነግሮኛል እንደወረደ ነግሬቻለሁ ባትቀበይ እግዚአብሔር ይሰባብርሻል አላት ሄድ ባለው መጣችን ይጋ ምን ይመስልሃል እንደዚህ 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 ብሎኛል ከገሬ ጋር ለወሰን ነው አለችኝ አአ የነሄት እንትናን አላገባሽም ብሎ እግዚአብሔር አንቺን አይሰባብርም ብዙ እግዚአብሔር ስራ በጣም ብዙ ስራ አለበት እግዚአብሔር ኡነት ነው ምለው ለዚህ እግዚአብሔር በጣም ብዙ ስራ አለበት እንዴት እንትናን አላገባሽም ብሎ እስቲ አንቲ ያቄል ጠይቅሽ አልኳት የኢየሱስ ደም ላንቺ ፈሷለው ያልኳት አዎ አለች ለዚህ ሰው የስፈሷለው ያለች አልኳት አዎ አለች በእውነታችሁ መካከለ ልዩነት ምንድነው አንቺም ድብን ያል ሻጣተኛ ሱ ድብን ያል ያጣተኛ ነበራችሁ አሁን በበጉ በበጉ ደም ነው ተገዛችሁ ምን ነው ልዩነታችሁ አልኳት እጨ ምን ነው ልዩነታችሁ እሱን አንደኛ ልጅ አንቺን ሁለተኛ ልጅ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚያርግሽ ምንድነው ምንም ያድና ለኢየሱስ አንድ አንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ስጠት ይሰራሉ ሰዎች ግን እኔ ነግር ያለው ባትቀበል እግዚአብሔር ምን አመን ያረጋል እሚባል ነገር የለም ባዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ያሉ ነቢያት ግን የተናገሩት ስልጣናው የክብር ቃል ስለሆነ ባንቀበለው መሰባበር አይደለም ጋህነም ወደቀማል ባና ምን ነው ባንስ ማማ ኦኬ ወደ አዲስ ኪዳን ንምጣ ያ ኪዳን ነቢያትና አገልግሎታቸው ምን ይመስላል ምን እንደናቸው እነሱ ያ አዲስ ኪዳን ነቢያት this is very remarkable ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 ሐሳቡ የሚጀምረው ቁጥር 7 ነው ወደ ምድር ታችኛው ክፍል ወረደ ማን ወደ ላይ ወጣ ይሄ ወደ ላይ ይወጣው ደግሞ ምርኮን ማርከ ለቤተ ክርስቲያንም ሶታን ምን አደረገ ሰጠ ምን ሰጠ ብለን سنጠይቅ አንዳንዶቹ ሐዋርያት አንዳንዶቹ ነቢያት አንዳንዶቹ ወንጌል ሰባኪዎች አንዳንዶቹ ረኞች አንዳንዶቹ ደግሞ እህ አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ ይላል ስለዚህ የብሉይ ያዲስ ኪዳን ነቢያት ለቤተ ክርስቲያን የተሰጡ መሪዎች ናቸው እንደነ ማን እንደ ሐዋርያት እንደ ወንጌል ሰባኪዎች እንደ ፓስተሮች ወይም እንደ ረኞች ወይም እንደ አስተማሪዎች this is the word of god ለቤተ ክርስቲያን የተሰጡ መሪዎች ናቸው በጻፉ ነው የሚያወርብ ነው ያለው ከነዚ ከተዘረዘሩት መካከለ አንዱ ናቸው ነቢያት ስለዚህ ቤተክርስቲያን ነቢያት ያስፈልጋታል አሁን አዎ ቤተክርስቲያን ሐዋርያ ያስፈልጋታል አሁን አዎ ቤተክርስቲያን ረኛ ወይ መጋቢ ወይ ሽማግሌ ያስፈልጋታል ባይ ሽማግሌ ረኛ የሚሉት ቃሎች ለአንድ ሰው ነው ተጠቀሱት በአዲስ ኪዳን ውስጥ የሚያሳዩት አንድ ሰው ኤጲስቆጶስ ረኛ ሽማግሌ አዲስ ኪዳን ናጡ ይሄ ሰው ነዚ ሰዎች የተሰጡት ለቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያንን እንዲመሯት ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን አሁን ነቢያት ያስፈልጓታል ድፍነት ለምን የእግዚአብሔርን መገለጥ ወደ እሷ እንዲያመጡ የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይቀደስ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት ያስፈልጓታል አው ምን ለማድረግ ወንገልን ለመስበክ አገር አቋርጠው የሚሄዱ መልክተኞች እንዲኖሩ ሐዋርያ የሚለው ቃል በግሪክ አፖስቶሎ የሚል ቃል ነው የተላከ ማለት መልክተኛ በመን የተላከ በመለኮት ስልጣን ምን ለማድረግ ወንጌል ለመስበክ አንድ ሐዋርያ የሐዋርያት በሁለት ይከፈላሉ እዚህ አዚህ እዚህ በአዲስ ኪዳን ውስጥ የበጉ ሐዋርያት የሚባሉ አሉ የቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት የሚባሉ አሉ መጻፍ ቅዱስ በግልጽ እንደም ይነግረን እነዚህ አሁን ማወራቸው ሐዋርያት የቤተ ክርስቲያን ሐዋርያ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው የበጉ ሐዋርያት አሉ የበጉ ሐዋርያት መካከለ የተወሰኑት መጻፍ ጽፈውልና መልእክት ጽፈውልና ኦኬ ነብይ ነው ትኩረቴ ወደ ነብይነት ልምጣ ልክ እንደዚህ ነብይነትም በአዲስ ኪዳን ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ስጦታ ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ነብይነት በዚህ ዘመን የለም ብላ የምትገፋ ከሆነ አመራር ታጣለሽ ማለት አመራር ታጣለሽ ማለት 
ትተራመሳለሽ ማለት ሰማያዊውን ኡነት አይቶ በእግዚአብሔር ቃል ኡነት አረጋምጦ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ኡነት አምጥቶ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት በተክርን እሚመራጣ ታለች ስጦታ ነው ለቤተክርስቲያን ሰጠ ኦኬ እነዚህ ናቸው አዲስ ኪዳን ነቢያት ኢምፖርታንት ናቸው ለቤተክርስቲያን ያስፈልጋሉ ለቤተክርስቲያን የት ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች እዚሁ ጉባኤ ውስጥ ሶስተኛ ሰማድ ነው ያሉት እዚሁ ነው ያሉት ከዳኑት ከተጠሩት ሰዎች መካከል እነዚህ መንፈሳዊ መሪዎች ናቸው አዎ በግልጥ አንድ እግዚአብሔር ቃል አንስ ቸላ ሳያቹ ሐዋርያ ሰላም ምራፍ 13 ቁጥር 1 በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ቤተክርስቲያን ውስጥ ለቤተክርስቲያን አመራር ሞዴል ተደርገው የሚቀርቡት የኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያንና ያንጾኪያ ቤተክርስቲያን ናቸው እንዳጋጣሚ እኛም ስም አንጾኪያ ነው ባንጾኪያ ቤተክርስቲያን ውስጥ መምህራን ነቢያት ቸርችን ይመሩ ነበር እዛ አመራር ውስጥ ሰሚት አርጎ ይኖር የነበረ ጳውሎስ እና ሲላስ የሚባሉ ሰዎች ነበሩ ለዚ ሊደርሺፕ ሰሚት አርጎ ይኖሩ ነበር ሰዎች ክፍሉን በደም በተመልከቱ እነዚህ ሰዎች እየመሩ እየጾሙ እየጸለዩ የእግዚአብሔርን ፊት እየፈለጉ በነበረ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ መጣ ይላል በተክርስቲያን መምራት ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ጥሪ ጠይቃል ሰው ወርግ ኦፍ ጋድ ጥሪ ጠይቃል መለኮታዊ ጥሪ በሰው ህይወት ውስጥ መንጣት አለበት በተክርስቲያን መምራት ማለት ቡቲክ መክፈት ማለት አይደለም ዘቦሮች ቡቲክ ቢከስርባችሁ በቃ ተተውታላችሁ ምን ጭገራለሁ ሌላ ቢዝነስ ተቀየራላችሁ የእግዚአብሔርን በተክርስቲያን ግን ፌል እንድታደርግ ምክንያት ካደረጋችሁ መጽሐፍ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ከነዚህ ከተናናሾቹ አንዱን ከመታሰናክል ይልቅ በአንገት ላይ የድንጋይ ወፍጮ ታስሮ ወደ ጥልቅ ባህር ብትወድ ሻልሃለ ብር አይደለም የሚጠፋው ሰው ነው የሚጠፋው ስለዚህ እነዚህ ነቢያት በጣም ያስፈልጉናል መምጣት አለባችሁ መነሳት አለባችሁ አሜን እግዚአብሔር ያስነሳለ ምን ነው እስኪ አሜን ብሉ አዎ ያስፈልጉናል መነሳት አለባችሁ እግዚአብሔር ሊቀሰቅሳቸው ይገባል ያስፈልጉናል እነዚህ ሰዎች የሉም አይልም መጽሐፍ ይሄ ጸጋ እስከ መቼ ድረስ ያገለግላል ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም እስኪመጣ በተክርስቲያን ሙሽራው አስክትነጠቀ እስክትሄ ድረስ ይሄ ጸጋ ለቤተክርስቲያን ያስፈልጋል ይሄ ጸጋ በቤተክርስቲያን ውስጥ በኃይል ማይሰራ ከሆነ ይሄ የትም ቢት መንፈስ የሚሰራባቸው ነቢያት በቤተክርስቲያን ከሌሉ በቤተክርስቲያን በውልድም ብሮ አመትሄድ ዝም ብላ ፕሮግራም የምትደጋግም የሃይማኖት ድርጅት ነው ብቶ ራ የሚባል ነገር ይላል አሁን ሀፕን ያረጋ ያለው በቸርች ይሄ ነው በቤተክርስቲያን ባለህ በትርገጥ የምትጫወት አይደለች አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ልንገራቹ በቤተክርስቲያን ምን እንደሆነች ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እንዲብሎ ይናገር በደሙ የዋጀን ይላል ከኃጢያታችን በደሙ ዋጀንና አምላኩንና አባቱን ምን እንድናረክ እንድናገለግል የዳነው የቤተክርስቲያን አባል ሆነን እንቀመጥ አይደለም ዓለም አገልግል በመንፈሳዊ ስራ ውስጥ ዓለም አቀፈል ለመንፈሳዊ ስራ ዳተኛ መሆን ለዘብተኛ መሆን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም ማጣጣል ነው ደም የተከፈለን ይሄ ቸርቻ ባልተሆነ አይደለም የኃጢያ ትክርታ የተቀበልከው አምላኩንና አባቱ አምላኩንና አባቱን እንድናገለግል በጣም ሰዎች እነዚህን የሚያገለግሉ ሰዎች እነዚህን የሚከማቹ ሰዎች አቅጣጫ ማን ይሰጣቸዋል እንዴት እንደሚያገለግሉ እንዴት እንደሚወጡ እንዴት እንደሚገቡ ማን መስመር ያሳያቸዋል ስጦታ ተሰጣል ሐዋርያት ነቢያት ወንጌል ሰባኪዎች እረኞች አስተማሪዎች ተሰጥተዋል ለቤተክርስቲያን 
በስብሰባ አይደለም ይሄም የሆነው ይሄም የሆነው የእግዚአብሔርን ፍት በመፈለግ በእግዚአብሔር ቃል እውነት መሰረት ነው የሚሆነው ሰዎች እንዲሰማሩ በውስጣቸው ያለ ጸጋ እንዲቀሰቀስ ኢንከሬጅ እንዲሆኑ በጨለማው ዓለም ላይ እንዲዘምቱ አሜን እግዚአብሔር ያስነሳል እንዲ አይነቱ ነገር በውስጥ ኃይል ያለ ቤተክርስቲያን ዮሬ ቁጥ ነው የምትሆኑ የቸርች ፖለቲካ መጥራምሻ ነው የምትሆኑ ዴት እንደምን ያደከም አጠይቁኝ እንደ አይነቱ ነገር ለቤተክርስቲያን ተሰጥተዋል እግዚአብሔር ነው ለቤተክርስቲያን የሚሰጣቸው እንጂ እነሱ ቲፎዞ ሰብስበው ይሄ ነብይ ነኝ ይሄ ምናምን ነኝ ብሎ አይደለም የሚያስቡት እግዚአብሔር ሰጥቷል በቃ ከተሰጡ ገለጣል ምንም ጦርነት አስፈልገው ይሳር ነብይነት ባዲስ ግናን ቤተክርስቲያን አለ አሜን አሜን አጠቀባችሁ ያለው ሰው ነገርቱ ነብይነት በሉት ባዲስ ግዳን አልተቋረጠም አልተቋረጠ አንተ ይሳር ስ ጊፍት አለ መጸለይ ያለብኝ አሁን መጸለይ ያለብኝ እግዚአብሔር ያስነሳለ ዘይ ሰው ምን ይታወቃል አንቺ ልጅ አንተ ልጅ ትችላለህ ሰይት ነቢያት አሉ በደም በደም በብሉይ ኪዳን ባዲስ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ስትሄዱ እንደነ ዲቦራ አይነት አስገራሚ ሰዎች አሉ ነገስታትን የሚመሩ ነቢያት ፋ ገርሙኛል አዲስ ኪዳን ስትመጡ ደሞ የፊሊጶስ ልጆች አሉ ደና አገላል ትሺ ያለም ብሉይ ሄና አቁ ከብቷቸ የምን ባል የምን ይሄዛ ብለው ተጠው ከሰማይ ጋር ከንክት አድርገው ለጀነሬሽን ለአባታቸው ትንቢት ያመጡላታል ሱ ወንጌል ይሰብካል እነሱ መልክ ያመጡላታል profits አሉ በደም ባሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያስተማ ኦኬ ያ ዲስ ኪዳን ነቢያና አገልግሎታቸው ምን ይመስላል ዛው ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 እና 13 ያ ዲስ ኪዳን ነቢያት አገልግሎታቸው ሰዎች የእግዚአብሔር ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት ውስጥ መተው እንዲቀላቀሉ ወንጌልን ለሌሎች ማدرسስ የነቢያት ስራ ነው። እንጂ የተሰበሰበን ማህበር ለመበተን አይተጉም ነቢያት። እንዲህ አይነት ነቢያት ከእግዚአብሔር አይደሉም። አስነሳም እግዚአብሔር ዘጠኝ ዘጠኝ ምእመናን ባሉበት አምስቱን ቦርድ ሰው የዶዛ ጋር የሆነ ነገር ለመፍት እግዚአብሔር እንዲያለ እንዲያለ ነብይ አስነስቶ ማቀ ይሄ ለመጻፍ ሳታገኙ ምንም እንትን ተገልጦልኛል ምናምን ሲወጣሽ ምናምን ሲገባል ምናምን ኖ እንዲያለ ነብይ ያየለው እግዚአብሔር እዚህ አጣተኝ ወድስ ኪዳን ውስጥ በግልጥ ኡነተኞቹን እንዴት እናውቃቸው አለ ይሄው መስፈርት ሰዎች የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስን ምን ማለት ነው በሌላ አነጋገር የሐዲስ ኪዳን ነቢያት አገልግሎታቸው ክርስቶስን ማእከል ያደረገ ነው አንድ ሰው አሜን ይበልስ ክርስቶስን ማእከል ያደረገ የሰው ኢንትረስት የሰው ፍላጎት የሰው ስሜት ማእከል ያደረገ አይደለም ክርስቶስን መስከሉን ማእከል ያደረገ እንጂ ፓንት ነብዩን ተና ምናምን ኖ መጻፉ የሚያውነተኝነታቸውን በመንን ለካውአለን ከወንጌል አንጻር ምን ይሰራሉ በነሱ ምክንያት ቤተክርስቲያን አንድ ላይ ይሆነች ነው እየተበጠበጠች ነው መፈተሽ አለበት ኡነተኝነት አጥቶ ነው የሚጠቁ ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ በማመንና በማወቅ እነዚህ የተሰጡ መንፈሳዊ መሪዎች አንዱ ስለ አንዱ ነው ማውራው ስለ ነብይ ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት እንዲቀላቀሉ ማድረግ አንዱ አገልግሎታቸው ሁለተኛው የክርስቶስን አካል መገንባትና ቅዱሳንን ለአገልግሎት ስራ ማዘጋጀት እቶሰኑትን መረጥ መረጥ አርጎ ቦዲጋርድ በዙሪያ ማቆም አይደለም በፍጽም አይደለም እንደሱ አይነ ነቢያት ይሉም ባዲስ ኪዳን በጭራሽ አንድ አንድ ሰዎች ደሞ ይወዳሉ ለንዲ አይነ ሰው ማሸርገድ ነብዩ ትልቅ ሰው ምናምን የሚሉ ሰዎች አልፈ ተቀመጥ ብራዘር አይባ ነው ከመስመር እናወጣቸዋለን እናስታቸዋለን ትሁት እንዳይሆኑና አረጋቸዋለን ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር አስነሳልን እኛ በፈጠር ነው ማሸርገድ አጣናቸው ምድር ላይ ስንተጽኑ ሊፈን በተለይ በኛ በኢትዮጵያውያን ቤተክርስቲያን 
እኛ ለማውጣትን ችግር የለብንም እንደ ባንዴ ተራራ አርገን ነውጣን ወጥቶ ትንሽኛና ሳብ ካልተ ደሞ ማቆጠ ያለ ማቆር ምን አደረ ከመብራ ዘር ወንጌል ስራ እነዚህ ሰዎች አገልግሎታቸው ምንድነው እሱ የክርስቶስን አካል መገንባት አንድ ቅዱሳንን ለአገልግሎት ስራ ተተኪ ነብይ ማፍራት እነሱ ብቻ አገልግሎት አይደለም የሚሞቱት ተተኪ ነብይ የሚነሳ ነብይ የብሉኪ ዳኖቹ ነቢያት በጣም አስገራሚዎች ናቸው ትምርት ቤት እስከ መክፈት ድርሰው ነበር እንደነ ሳሙኤል ያሉ ሰዎች የነቢያት ትምርት ቤት ከፍተው ነበር እንደነ ኤልያስ ያሉ ሰዎች የነቢያት ትምርት ቤት ከፍተው ነበር እሚተካቸው እሚተካቸው ኡነተኛ ነቢይ ስለ ወንበሩ አይደለም የሚያስበው ኡነተኛ ረኛ ስለ ወንበሩ አይደለም የሚያስበው በጭራሽ ስለ እግዚአብሔር ስራ ነው የሚያስበው ስለ እግዚአብሔር ስራ ስለ እግዚአብሔር ስራ ስለ ወንጌ እግዚአብሔርና መሰግናለ በዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ቃይ እንቶኛል እንት ዳኔን ይገለብጣ እንት ዳኔ ያው ምን ምን ማልትድከም ከፈለክናና ተቀበት እንደ Sultan ከቆጠርከው ከቻልኩና እና ስራ ይምች ግሬ የጠራኝን ስለማቀው ወይ የትም የጄ እኔ ወደ አሜሪካ ሀገር ለምን ያልመጣው እዚ ይሄን ጉዳይ የሚያቁ ሰዎች አሉ ለምን ያልመጣው እና አገልግልተ ብየ ነው በቃለቅ ፐሬ ስለዚህ እዚህ ጋር ጥቻ እንዳገለግል የትም የጄ አገልግሎት ምን ወንድ ስራ ምን እንደው የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን መገንባት ቅዱሳንን ለአገልግሎት ማዘጋጀት ምን እንዳለብህ ፍቅር ብቻ በቃለቅ በቃለቅ ነቢያቱ በምን እንደው እሱ የሚታወቁት የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን ይገነቡታል ያን ንጽዋታል ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ኢንዲቪጁዋልስ ለአገልግሎት አቅም እንዲኖራቸው በውቀት እንዲታጠቁ የማይነቀፍ ባህሪ እንዲኖራቸው ህይወታቸው ስርዓት እንዲይዝ ደቀ መዝሙር ያረጋቸው መገንባት ማለት ይሄ ማለት ምክንያቱ ጸጋ በህይወታቸው የሚገለጥባቸው ሰዎች ግን ህይወታቸው ፖኮ ሆነ የነሱን ጸጋ የሚተከፍ ሰው ይለም አንድ ባህሪ ነገር አገር ቤት ይጃቹ ሌሎ ወደ ደቡብ ደቡብ እምድብር የሚባል አገር ስትሄዱ እኔ እጄ ስለአየው ማለት ቢጥር የሚባል ነገር አለ እንግዳ ስትሆኑ ክትፎ በጭ ተሰይ በማሽን ይደቀቃ አይደለም በጭ ተደርጉ በደም ቤት ተሰራ የታሸ ከዛ ደግሞ ጉምና አብሮት የታሸ ይበይ መናምሪ ያል ከዛ ቆጮ ባይነቱ ነጭ በዚህ ጋር ዳለቻው በዚህ ጋር ያለ ቆንጆ ክትፎ ሰርተው በፖፖ ያቀርቡላት በፖፖ አይቀርብም በቢጥር ነው የሚቀርበው አውሎስም ለጢሞትሮስ ሲመክረው እንደዚህ ያለ ምንም ራሱን ከነዚህ ቢያነጻ ከምን ከነገረኝነትና ከለፍላፊነት አንዲያ ጥሞትሮስ ምራፋ ሁለት ያጥሞስ ምራፋ አጥናን በቁ ራሱን ቢያነጻ በአንድ ቤት ውስጥ ሁለት ቃ አንድ ቃ ደግ ሁለት ቃ አለ እኩሌታው ለውርደት እኩሌታው ለምን ለክብር ፖፖም የቤት ቃ ነው ትሪም የቤት ቃ ነው ግን አንድም ቀን ፖፖ ሰጠረጴዛ ላይ መጣው አቅብ ለምን አይሆን አይመጥንም ለዛ በፍጹም ሊሆን አይችልም ደሳ ሊሆን በዛ ይወት ልቃይ መጣም ትሪ ሁሉ ጊዜ መብላት የሚያመች ትሪ ጠረጴዛ ላይ ምን ማለት ነው ሱጳውሎስ ምን እንደው ያውራል ካራክተር የነን ካራክተር ማን ይሰራዋል ያ ነብይ የተባለው ሰውዬ መደበቅ አይቻልም ያ ያል የሰውየውን ውስጥ ያል የተደበቀው ሰውየው መጥቶ በፊቱ እንዲንዲሊል ሲል ኖ ኖ ኢሎ ኖ ይጣየኛል አለ ይሄንን ሰርታ ላይ መጣው ይሄንን እየተለማመድክ ነው ኃጢያትን የሚገልጡ ነቢያት እኔ ያላጋጠመኝ መስካው ቢገለጥም ዝም ነው የሚሉት አብዛኛው ሁሉን አላልኩ አብዛኛው ለምን ናቆርፋለናኛ አቆርፋን ብቻ እናቆመ እየዞርን በየሰፈሩ የነሱን አገልግሎት ስቁድ እንከርም ኡነተኛው ነብይ አጣጣለው ብራዘር ፍራንክ ሰጠ አጣጣለው በጭራሽ የእግዚአብሔር ሰው ምናምን ብለ አጣጣለው ስትመጣ ያያ ኖ ኢላ ደሞ ሚነግር ለማን ብሏል ለራሱ ይሄ የኃጢያት ስራት ይገለሃል ታው አሜን እግዚአብሔር ያስነሳል አሜን ይመክሩ ነቢያት እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ጸጋችንን አንቆ የያዘው የተሰወረው ዲፕ ኢንሳይድ ያለው ነገር ከውስጥ የሚነቅሉልን እግዚአብሔር ያስነሳል ምን ይገል መገንባት የሚገነቡ 
ቅዱሳንን ላገልግሎት ያያሉ ዘማሪ ነሲ ኖ ኖ ኖ ለይ መዝሙራ ይታየኝ ማንተ ጋር ማስተማር ነው የሚታየኝ ኢላ ኖ ኖ ኖ ኖ ለይ አንተ ጋር የሚታየኝ ፋውስ ነው ኢላ ኖ ኖ ኖ ኖ ለይ አንተ ጋር የሚታየኝ ይሄ ነገር አለ በዚህ ጉዳይ እንጸልይ ነቢያት ቤተክርስቲያንን እንዲያርጉ ያነጻታል እነዚህ ለቤተክርስቲያን እንቆች ናቸው ያስፈልጋሉ አገልግሎታቸው ባንዲስ ኪዳን ይደረስ ቅዱሳንን ለማበረታታት ለማነጽ ለማጽናናት ትንቢት ለቤተክርስቲያን ይናገራሉ አንዲያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 3 እና 4 ምዕራፍ 14 ላይ ወረድ ብላችሁ ለም ቁጥር 31 እና 32 ተስተናቡ ይሄን ይነግራችኋል ትንቢት ይናገራሉ የሚናገሩት ለማን ነው ለቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያንን ምን ብለው ነው ምን ምን ለማድረግ ነው ትንቢት የሚነግሯት ለቤተክርስቲያን ትንቢት የሚነግሯት ለማነጽ የቤተክርስቲያን አቅም በተክርስቲያን ኢንከሬጅ እንድትሆን በመንግስቱ ስራ ላይ ጉልበት መንግስት ስራ በማስፋት ላይ ጉልበተኛ እንድትሆን በገንዘቧ ጉልበተኛ እንድትሆን በጸጋዋ ጉልበተኛ እንድትሆን በውቀቷ ጉልበተኛ እንድትሆን በአምላካቷ ጉልበተኛ እንድትሆን የነዚህ ነቢያት ትንቢት በጣም ያስፈልጋል ለማበረታታት አንድ አንድ ጊዜ ይደክመናል ታውቃላችሁ አንድ አንድ ጊዜ እንታገለው እንታገለው ሃይ ዛንጊዜ ትብት እንዴት እንዴት ፍቱ መራይን እንትን ሆነ ተግዚያብየር ይመጣል በሆነ ሰው ይመጣና ይሄ ነብይ ካለ ምንም ችግር የለው እና አንተ በልብስ ድብቅ ብላችሁ በጥሩ ልብስ ተደብቃችሁ ውስጣችሁ እንደተሰበረ እንደተጎዳ ሳስታውቅ በጥሩ ልብስ ሽፍን ብላችሁ ቁጭ ስትሉ ያያችኋል ያ ነብይ ይሰራውት ጌታ እግዚአብሔር እንዴ ይላል ብሎ ይነግራችኋል በቃ ለማበረታታት ይሄ መንፈስ ኤክሰርሳይስ አድርገው አውቃለሁ አንድ አንድ ጊዜ ደነግጣለሁኝ ውጫቸውን ሳይ ምንም የጎደለባቸው የማይመስሉ ሰዎች ሁሉ ሰላም ይሆንላቸው የሚመስሉ ሰዎች በቃ ሁሉ የተሳካላቸው የሚመስሉ ሰዎች ጸልይልኝ ብለው አጠገብ የመተው ልጸልይ ስል ይሄ መንፈስ ወደኔ ሲመጣ ሳይ ደነግጣለሁ ዘመዶቼ መናገር ሲጀምር እንባቸው ዱቡ 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 ማለት ይጀምራ ለካኔ ማየውና እነሱ አንድ አይደሉ ከውጪ ማለት ነው ከውጪ መታዋቸውና እነሱ ውስጥ ያሉ ኡነተኛው ውስጥ ነው ያሉ ኡነተኛው ማንነት ውስጥ ነው ያሉ አንድ አንድ ጊዜ ለመተም በስኪ ያስቸግራችሁ ድረስ እነዚህን ሰዎች ኢንከሬጅ የሚያደርግ ትንቢት በአዲስ ኪዳን ነቢያት በኩል ይመጣል በአዲስ ኪዳን ነቢያት በኩል ለማጽናት ለመንከር ያስፈልጉናል ኦኬ እንደዚህ ከሆኑ እነዚህ አዲስ ኪዳን ነቢያት ስለ ትንቢት አይደለም ያወራሁት ስለ ነቢያቱ ነው ያወራሁት ስለ አገልግሎታቸው በዚህ ሂደት ውስጥ ሀሰተኞቹን እንዴት ለያቸዋል ሀሰተኞቹን በምን መንገድ ነው ንለያቸው የምንችለው ምዕራፍ 7 ማቴዎስ ወንጌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስቀመጠልን መለኪያ ወደሱ ከመምጣት የፊት በብሉይ ኪዳን ያለውን መለኪያ ሮጥ ሮጥ ይልንከው አንደኛው በብሉይ ኪዳን ያለው መለኪያ ሀሰተኛ ነብይ በብሉይ ኪዳን የሚለካበት በእግዚአብሔር ስም የተናገረው የትምህርት ቃል ቃል ተፈጸመ የእግዚአብሔር ነብይ ያደረ እና ምን ይደረጋል በድንጋይ ተቀጥቅጦ ይገደል ይላል መጽሐፍ በብሉይ ኪዳን ነብይነት ሰው ሁሉም ይፈልጋው አይደለም እንደ አሁን ዘመና ያበላ ይሁት ያስበላል ገብቷቸዋል ሳት ያላችሁ እንደሆነ ጣጣውስ ነው ምትገቡት እንዴ እንደ እንትራን እንደ አሁን እንት ነው አስደረግም ገብቷቸው ክብር ምን አመና አሰጠ በእግዚአብሔር ስም ትንቢት ተናግሮ ጣብቀው እንሽ ቀን ጣብቀው ቃል ተፈጸመ ባለው በድንጋይ ግደለው መቼ እንደሚፈጸም አላቅም መቼ እንደሚሆን አላቅም ብሎ ትንቢት የለም ብራ ዘር በብሉይ ኪዳን ሻርፕ ነው የምታወራው እንዲ ብሎ አለ እግዚአብሔር እንዲ ብሎ ነው የምታወራው በቃ አለ ካል ተፈጸመ ጣጣው ሰምቶ ግደሉ እግዚአብሔር ነው ያለው የብሉይ ኪዳን ነቢያት ሀሰተኞችና ኡነተኞች መሆናቸው የሚለካው በዚህ ነበር ሁለተኛው የብሉይ ኪዳን ነቢያት ሀሰተኞችና ኡነተኞች መሆናቸው የሚለካው ድንቅና ተአምር ካደረጉ ነቢያት የኔ ያደርጋሉ ኦፍ ኮርስ በደም በብሉይ ኪዳን ባዲስ ኪዳን አደረጉ በኋላ አሃ ህዝቡን ና ሌላ አምላክ አምልክ ብለው ወደ ሌላ አምላክ ዳይሬክት የሚያረጉት ከሆነ ሀሰተኞች ናቸው ይሄ በአዲስ ኪዳን የሚሰራ መርህ ነው የፈለጋውን ተአምር ያድርጉ የፈለጋውን ነገር ይስሩ ለዚህ ቃል ስልጣን ከመገዛት ውጪ ከሆኑ በቃለቀ በድንጋ ግራቸው ግን መልክታቸውን አንቀበል መልክታቸውን አንቀበል ሶስተኛው ምልከት ባዲ በብሉይ ኪዳን ያለው 
حزبون به حسط اندیک تامن حسط یهونت بیتی نگرد ارمیاس مس ابو رافس من قطر 15 نگرد به حسط اندیک تامن ود قوی یالله تنس الله بمرکو مدر یالله حزبو بمرکو مکراون لی لیکتا تقمتو یالله من بلو یتنبه یالو ارمیاس زم بلو یسماچو متو اند نبی متو اگزیابر اندس یلال توت اللهچو تبل چگالاچو تلقق اللهچو یلا نبی یون دزیار ارمیاس یون انت اندالکو یون دي على طرو نغر منا غير ونت ادلم وهلا يازوت ارميا سن اندي زمل انت اند قباطر كو اند واشهوا يدلم يا سراويت جيت اغزابير ميلو ليلا نغر بزي بعد ببريك دان حسثنيا نبيات ملكتاچو من دنو بحسث تنبيت لاي سوچ ديپند اندي يارغو اندي تامنو بزي اندي صنا يارغواچو وشت بو هنا كغزابير بالو اراتنياو متاوقياچو بغزابير لاي امصني ناغرالو ارميا اس مصحف مراف 8 ترحاس من تنا قطر اسرا سجست براسو بغزيابير لاي عمص ابن اغرام كغزيابير بلاي هونو مالتن يتينياو مصغا سطوتا سون كغزيابير بلاي لي ادرغو ايتشلم باديس كيدان حسثنيا نبياتن انديتن ملايت انشلالن ماتيوس اونجيل مراف سبات غيتاچين يسوس كريستوس بنغرن مسرت حسثنيا نبيات حسثنيا كريستيانوش ناچو بقيت يهتنا ميجنيوت زينيا سفر مسجد منا منا زينيا سفر إيه هو جت هاي السنة لو نير لو ملكت إيه هو تملكت من دمي بوس أشوا نت أك يتقول عاود شو هنا هو يبغلهم ديال بس أوريجينال ما إن نت أشوا من الناسو تقوله غير ما من مسلون يتقال ما كنت بق سلازي دار نات كريستيانس بعد ديس كيدان حسثنيا نبيات تبر حسثنيا تنبيت ميناغرون سوتش ناتشو بلن بقلالو من نالفاتشو سوتش ادلو تاديا من اينه سوتش ناتشو قالاتشو ان زي سوتش حسثنيا كريستيانوش ناتشو يالدانو يا اغزابر منفس يلهباتشو سوتش ناتشو ايه منفس ديانا سوتش بميسرو بوتا ويم ديانات نبي ابا بيت كريستيان بالو بوتا يميفتر تشجر جيتا يسوع كريستوس ايتو متو تناغر سردي سلا متبلوا بيت كريستيان يراي مصاف ستاتنو سلا سباتوا بيت كريستيانات سيناغر جيتا يسوع متا انا ديال ببلا ام تمهرت بلا ام مالت نبي نو من اينت نبي قالاتشو يتقلاقل طابيا يالو نبي اغزيابيرنم شيطانن يميسما نبي ايهن نو لذي نو ملهيت مياسچگرن تاو قالاتشو بتما اغزيابيرنم شيطانن نو ميسمو بالام ولتم منفس يالفبتال ولتم منفس يسرابتا لمن داغم سلال تولد ميكلكل منفس يلم ميكلكل منفس يلم داغم سلا تولد نو عند سو كفو منفس باوسطو ما الفو ليلا من قبل ليلا من من تنيلو ايه سو يي كن داغم اند تولد راسو نبي ينينال كن ولتم منفس يالفبتال بطعام ميقار مو بالعام لتنبيسي المجمريا اندي بولون يتال عينو تشو يتكفتو لت ما نعينو نكفتا اكزيابير كفتو من اصايو يكزيابير نزم عاند نقر اندات الناقر بزيز بلاي بطعام ميقار مو ايه منفس يال لباتشو سوچ ايه يستت منفس ايه السطنيان نبي منفس يال لباتشو سوچ تراغامي وش ناچو بالاك سيت اراو يانسو يندي عالم عانتا يمت رغمو يترغمنو انت متباركو موارتنيوچ ناچ بتنبيت سم بصلوت سم هو يالو لا حتو لاينو ميا موارتون اس نات سبيريت اوف جاد يا اغزيابر سوچ سموي اني كدمو نصانين اونتون نغراچوال ايهو بغل ديتا يسوس يناغرا تاوقواچو الله حاستنيا نبيات حاستنيا منفس ميسراباچو سوچ بمن يتاوقالو او اونتنيا كريستيان تشايدلو ሁለቱም ይተቀምባቸዋል ያ በላአም የተባለ ሰውዬ ያኛው መንፈስ ለምን ተጠቀመበት ለጥቅሙ ሲል ለገንዘቡ ሲል ከባላቅ ስለሚቀበለው ጥቅም እግዚአብሔር መልክቶ ኡነተኛ ክርስቲያኖች አይደሉ ተኩላዎች ይላቸዋል መጻፍ ሐሰተኛ ነቢያት እንዴት እናውቃቸዋለን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተشافነው ነው የሚመላለስ confidence illacho yebegleb dilebsaw no me betam betanqaqe no entin milut betam 
ህይወታቸው የተገለጠ አይደለም በጣም ተشفاف ነው ክርስቲያን ለመምሰል ክርስቲያን የሚያስብለው ዱሪቶ በሙሉ ነው የሚለብሱት ከነገር ጀም ያብር መስሉ ሌሉ ያ ጌታ ይባርና ከሱ ይጀምራል በጣም መንፈሳዊ ለመምሰል እምል እግዚአብሔር እንት ለምል ጌታ እንት አርጎ ምናምን ጌታን ዳሳየኝ ምናም ብለው ነው የሚጀምሩ ኖ ደበሏቸውን መግለጥ ይጠይቃል ደበሏቸውን የለበሱትን ደበሎ መግለጥ ይጠይቃል ይታይስና አይደለም ያለው ተመሳበግ መስለው ክርስቲያኒኛ ያወሩ ጥቅ ሲጠቀሱ ነው የሚቀመጡት የጌታ ስራ ምናም ይያሉ ነው የሚቀመጡት በህይወታቸው ፍሬ የሚባለው ነገር የለም አሳተኞቹ ነቢያት ትኩረታቸው ትንቢት መናገር አጋንንት ማውጣት ታምር ማድረግ እንጂ ፍሬ አይደለም ትኩረታቸው ምንድነው ፍሬ ካራክተር ባህሪ የማን ባህሪ የእግዚአብሔር ባህሪ ምን የሚባለው ባህሪ የመንፈስ ፍሬ የተባለው ፍቅር የተባለው ባህሪ አታዩባቸው ምሱ እሳት ሰማይ ቢያወርድ ነው ምላቹ በቤተክርስቲያን ውስጥ ጥላቻ በውስጡ ያለበት ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ይተቀመበታል አይደለ ውሸት ብቻ አፈ ሙላ ሰው እግዚአብሔር መንፈስ ይተቀመበታል እነዚ ነቢያት ሁነት መናገር አያቁ በውሸት የተለከፉ ናቸው ፍሬም ይባል ነገር እነሱ ጋር የለም ካራክተር ባህሪ ትህትና የሚባል ነገር የለም እነሱ ጋር እነሱ ሊያምታቷቸው የሚሞክሩት በምን እንደሆነ በተአምራት ታጋንንት የታል የሚጮ የታላጋንንት ሱታ ዴ እግዚአብሔር ሰቆነ ለምን አጋንንት ያወጣ ለምን ምናምን አይደለም እንደዚህ ነው ብራዘር አጋንንት ስለአወጣና አይደለም የሚፈረድ በእነሱ የጸጋ ጉዳይ ነው ስለኖር ነው የህይወት አክሊል ይጠብቃችኋል ነው ተብሎ ይጻፈል ስለምን ኖረው ህይወት ያ ጸጋ ተሰጠን በቃ በጸጋ ገለገል ምንም ክሬዲት የለው ምንም ሰዓት ብናወር ዴሞተ ብናስነሳ ምንም በሰማይ ምንም ክሬዲት የለው ነገር ግን እግዚአብሔርን ስለ መምሰል በፍቅርና በጽድቅ ስለአለ የህይወት ፍርዓት ሄደ ለከፈል ነው ዋጋ ብድራት አለ በሰማይ መጻፍ የህይወት አክሊ ህይወት ፍሬ እነዚህ አሰተኛ ነቢያት ምን ላይ ነው የሚያተኩሩት በቃ ተአምር ላይ በሱ ነው አይናችንን ግጥም ማድረግ ያስሙታል አናይ ባህሪ የሚባለው ነገር አናይ ካራክተር የሚባለው ነገር እና በዚህ በቃ ግጥም ማድረግ ጌታ ይባርክ የዛሬው ታምራት የዛሬው ፈውስ እንትን ተነስቶ እንትን ምናም ብሎ ቆይ ቆመ ብሎ ይሄ ሰውዬ እንዴት ይኖራል ፍቅራ አለ ወይ ቤቱ ቀሚስቱ ከልጆቹ ጋራ ሰላም ነው ወይ ስንት ሚስት አለው የትኛን ፈጥቶ የትኛን አግብቷል አጠየቀ አለበ ባህሪ እኔ የወንጌላ ገልጋይ ስለሆን ምንም አልፈራ ምን ይሁን ነግራችሁ አንድ አንዶቻችሁ ለጥቆጡት ስላላችሁ ለምን እንደው እንዴ በደፍረት ምንላክ በደንብ ነው ምናገረው የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እንዴት ነው ሰውየው ከገንዘብ ጋር ያለው ግንኙነት ፍራንክን ፍለጋ ምን ይሰራ ተብሎ ይፈተሻል ማን ነው የሱ ጌታ ትንቢትና በስሙ ትንቢት የሚናገረው ጌታ ነው ወይስ ገንዘብ ነው ጌታው ሁለቱ መፈተሻ አለበት ባሪ ፍሬም ይባል ምንድነው ቫልዩ የሚያረገው ሰው ነው ቫልዩ የሚያረገው ወይስ ገንዘብ ነው ቫልዩ የሚያረገው ኢየሱስ የሞተ ብለ ሰው ፈሪ ሲሪየስ ታውቋቸው አላችሁ ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች በማንሳት ለምዳቸውን ከላቸው ላይ ማወቅ መፈተሽ ላይ ይቃል እንዴት እናውቃቸው አለ? ኬን ኢየሱስ እንዴት ነገር? ሶስተኛው ሶስ ነገር ነገር ያቸው አለ አራተኛው እነዚህ ነቢያት የሚታወቁበት ሌላው ነገር በሰማይ ስላለው ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ ደንታ ይላቸው በሰማይ ያለውን እግዚአብሔርን ፈቃድ ስለመፈጸማቸውና ስለለፈጸማቸው ምንም አስቡ እነሱ የሚያስቡት ስለ ታምራት ስለ ፈውስ ስለ ፕሮግራም ስለ ምናም ነው የሚያስቡት በሰማይ አንድ እግዚአብሔር ፈቃድ አለ 
እግዚአብሔር የሚፈልገው በቅዱሳን ሁሉ ህይወት ማየት የሚፈልገው በቤቱ ማየት የሚፈልገው በወንዶች በሴቶች ልጆቹ ማየት የሚፈልገው ፐርማነንት የሆነ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው እሱ ቁላሲስ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 እንዲህ ብሎ ይናገራል በክርስቶስ ኢየሱስ ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ ወደናንተ ነውና ትቀደሱ ዘንድ ፈልጉ ፔሬድ በክርስቶስ ኢየሱስ ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ ወደናንተ ነውና ትቀደሱ ዘንድ ምን በሉ ፈልጉ ይሄ ብዙ አሳስማቸው ጥያቄያቸው አይደለም በዚህ ላይ ያቸው አለ ከመጠንቀቅ ምን እናድርግ ጌታ ኢየሱስ ያለው ነገር ለናገር አሁንም ከነዚህ አሰተኛ ነቢያት ለመዳን ለመጠበቅ ምነታችን እንዳይገለበጥ ምን እናድርግ አንደኛው የምንሰማውን የእግዚአብሔርን ቃል ተግባራዊ በማድረግ ከነሱ አገልግሎት ይልቅ ለእግዚአብሔር ቃል ኡቅና እንስጥ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ ብሎ ተናገረ እንግዲህ ይሄን ቃልን ሰምቶ በተግባር የሚያውል ሰው ይሄን ቃልን ሰምቶ በተግባር የሚያውል ሰው ጎርፍ ይመጣበታል እቺን ቃል ብዙ ጊዜኛ ምን ተረጉማት ከኑራችን ጋር ታይዘ ስለመጣ ነው ስለ ሰው አይደለም ያወራው አውዱን በደንብዩ በነዚህ ሀሰተኛ ነቢያት አማካኝነት የሚመጣ ጎርፍ አለ ያምጣቱናል ኮንፊዩዥን በላያችን ላይ ፈጥራሉ ጌታ ሊገልህ ነው ጌታ ምርግማን ምን ብሎ አንዴ ላያችን ላይ ማአቱን ሲያመጡ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተተከለን ሆነ ነው አይወስደንም ከእምነታችን አንረበሽም ኢየሱስ በደም ዋጅቶን ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞቶ ከርግማን ነጻው ጥቶን መርገም አለብህ ብለው ግራስ ያጋቡ ሲያስደነግጡን እንት ስራፌ ላይ ያረገብህ መርገም ስላለብህ ነው ትምርት ያልገባ ዘመርት ያልገባ በደም ስላላጠና ነው ዓለም እንኳን እንዲያትልም አይገርማችሁ እዚህ ሀገር ያሉ ሰዎች ትምርት ቤት አካባቢ ያሉ ሰዎች እንደዚህ ልማርፈልግ የነበረ እንደ ትችል አለ ማትችለው ነገር ይለም ይላል ሲያማክሯቹ ካውንሰለሮቹ ዘንድሮቻችሁ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደ የሆነ መርገም ይጣየኛል እንዳጣ ገቢ ምናምን ያለሽ እንት እንዳትማር ምናምን ያለ እንዲ ያለ ጎርፍ ሲያመጡባቸው ሰዎች እንዲ ያለ ድራሽ ኋላቸው ላይ ሲያመጡባቸው እንከተከታሉ በኢየሱስ ምን ይሄን እንደ ጀላ ሰብረው ምን እንደ ጀላ አትል ከም ብራዘር ያ አብል ኢየሱስ በመስቀል ሰብሮታል ተናገሩ ከኔ ጋር ነጻ ሰው ነኝ ብሉሲ ተናገሩ ነጻ ሰው ነኝ ብሉሲ ተናገሩ ነጻ ሰው ነኝ ብሉሲ የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ስራ ነጻ ያወጣኝ ሰው ነኝ በኔ ላይ መርገም አይሰራም ያ መነሳው አሜን ይበልስ ተሰውር ነው ጋር አሎቼ በእናንተ ቢኖሩ እውነትን ታውቃላችሁ እውነት ደግሞ ምን ያረጋችኋል አርነት ያወጣችኋል ፒሬድ ወደ እግዚአብሔር ቃል ከነዚህ ሰዎች ለመትረፍ በእግዚአብሔር ቃል ላይ መቆም እግዚአብሔርን ቃል ተግባራዊ ማድረግ ከነዚህ ሰዎች ለመትረፍ ከነዚህ ሰዎች ጥቃት ለመትረፍ ምንድነው ስሙ ሆነ ያለብን የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ የእግዚአብሔርን ቃል መኖር ትክክል እንዳልሆነ ወይ ምክንያት እየሰጠለ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን ቃል ባለ መታዘዝ ሞኝነት መያዝ የለብን መጻፉን ብሎ ይናገራል ይሄን ቃልን ሰምቶ የማያደርግ ሰው ቤቱን በመላ እየሰራ ባሸዋ ላይ እየሰራ ሞኝ ሰው ሞኝን ሁሉ ነገር ያታለለዋል እንኳን ነብይ እየሰማችሁኝ ነው ሞኝን እንኳን ነብይ ምንም ነገር ያታለለዋል እንኳን እግዚአብሔርን ስም ጠርቶ ነግሮት የቅርጣም ጥልቅ ነገር ነው ሞኝን ማታልል ነገር ይሄን ማናው ልባም ሰው ለእግዚአብሔር ቃል ሰምይት ያረጋል በእግዚአብሔር ቃል ሆነት መሰረት የሚኖ በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው እሱ የክርስቶስ ወይም የኢየሱስ ትምህርት የሚኖርበት ሰው በቃ ይተበቃል እንዲህ አይነት ሰው ሶስተኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት የሚነኩ ሰዎች ከነዚህ ነቢያት ልክፍት ይድናሉ ቃሉ ምን ብሎ ይናገራል ኢየሱስ ማስተማሩን በፈጸመ ጊዜ ዝቡ በሱ ምን ሆኑ ተደነቁ ተወር ኢምፕረስድ ዋው እንዲ አይነት እግዚአብሔር ቃል አለ አርነት የሚያወጣ ስንም ታታ ከኖርንበት ጨለማ የሚገልጥ ዋው 
ይባቻው ለኢየሱስ ቃል ተከፈተ ለኢየሱስ ትምህርት ተከፈተ እግዚአብሔር ለቃሉ ልባችን እኔ ክፈተው በጣም ኢምፖርታንት ነክ በኢትዮጵያ እኔ ያድናታልኝ አራተኛ ነው የመጨረሻው የሚናገሩትን የትንቢት ቃል መግፋት ሳይሆን መቀበልና መመርመር የሚናገሩትን የትንቢት ቃል ሊናገሩ ሲሉ ሮቀን ሄደናፋቸውን ማያዝ የለብንም ወይ ደግሞ ሲናገር አይ ተወባክ ብለን መተው የለብንም ለምን መጽሐፍ እንዲብሎ ይነግራናል ጳውሎስ ባለያት ሰሎንቄ መጽሐፍ ምራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ያለ ትንቢትን ሁሉ ምን አትበሉ አትናቁ ትንቢት አይናቅ ትንቢትን ሁሉ አትናቁ ግን ደግሞ ዝም ብላችሁ እንዳገኛችሁ አትጠጡ ታዲያ ምንን አድርግ መርምሩት ፈትኑት ዝም ብሎ አይወሰድም ደስ ስላሰኘን ምናምን ዝም ብሎ አይወሰድም መርምሩት ፈትኑት እዩት አንዲ አቆረንቶስ ምራፍ 14 ምህንን ምይነግረን በመካከላችሁ ሁለት ወይም ሶስት ሰዎች ነቢያት ካሉ በየተራትን ቢት ይናገሩ ሌሎቻችሁ ግን ቁጭ ብላችሁ መርምሩ አንድ አንድ ሰዎች እንደዚህ ላሉ የትንቢት አገልግሎትን የነብይ አገልግሎትን የመመርመር ፖዚሽን አለ ፖዚሽኑ ስልጣኑ የተሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ይሄ የሚገለገል ህዝብ ትንቢትህን እንዲመረምረው ትንቢትሽን እንዲመረምረው ቃል ፈቀድሽ ዝም ነው የሚባለው አይ በቃ ዝም ከዛ በተረፈ እንመረምረዋለን በዚህ ጊዜ እንዲብለ ተንቢህ ነበር ብዙ ሰዎች እዚህ መድረክ ላይ ትንቢት ሲናገሩ ሰምታችኋል እኔን ጨምሮ መጣ ይቃልብን መንደር ለመንደር አይደለም ማውራት ያለባችሁ በዚህ ጊዜ እንዴት እንቢት ሰምተን ነበር ማቼ ነው መጣ ይቃልብን እሄንን የማይፈልግ ሰው ትንቢት መናገር የለበትም ዝም ይሄንን መጠየቅ ትንቢትን ዲስሪስፔክት ማድረግ አለ አይደለም ይሄን ሲጠይቅ እንዴት ለጠይቅ ከቅን ልብ ፌደራል ፖሊስ ሆናችሁ እንድትጠይቁ አይደለም እኔ የተናገርኩ ያለው አንድ አንድ ሰው ፌደራል ፖሊስ ሆኖ ሰው ለምታይ ሰው ዲስክራይብ ለማድረግ ነው እሱ መንፈስ ከእግዚአብሔር አይደለም በዚህ ጊዜ እንዲያለ መልእክት ነግረህን ነበር በቅንነት እንዴት ነው ብለን መጣ ይቃለብ እ አሳዶክ ገዳይና ላይ ፊትም ቢት እየተናገሩ እዚሁ ሸትም ቢት በማመ ኖ ብራዘር እኛ ፖሊስ አንፈልግም ወንድሞች ናቸው የሚያስፈልጉ ያ ሲፈተሽ ተሳስተን ቆነ በቃ ተሳስቼ ነው ምን ማንን ገደለ ጌታ የተናገረ ነገርኩ አለሆነ ስለዚህ ጸልይ ይላል ከዛ በኋላ ጸልይ ለታ አንተ ያ ሰተኛ መሆኑን እንትናወቅ አይባልም ነውር እሱ ዛ ጋ ተሳሳተ እንጂ አንተ አንድ ሺህ ስተታ አለ ተከትሎ የሚሄድ ማአ ትንቢትን ምን አታድርጉ አትናቁ ትንቢትን መናቅ መንፈስ ቅዱስን ምን ያደርጋል ያጠፋል ስለዚህ ሰዎች እንዲተነብዩ ነጻነት ሊሰጣቸው ይገባል ትንቢታቸውን ግን እንዳለ እንድንጠጣ ሊያስገድዱን አይገባም እንፈትሻለን ንጹ መሆኑን ስናቀ እንጠጣዋለን በቃ ነቀ እንጂ ሁሉንም ነገር ጠጥተን ታይፈስ ታይፎይድ ምናም እንዲዘን አታስጨግሩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረበት በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ከተነሱት ዋነኛ ነገሮች መካከል ይሄ አንዱ ነው ካሰተኛ ነቢያት ራስን መጠበቅ በተገለጠው የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን ፈቃድ በመታዘዝ የመኖር ኃላፊነት የያንዳንዱ አማኝ ኃላፊነት ነው እግዚአብሔር ካስተኛ ነብይ እንዲጠብቃችሁ መጻን ላይ ምንም ማለት የለባችሁ ኃላፊነቱ ለማን እየተሰጠው ለኔ ለራሳችሁ ምን አድርጉ ላይ ተባል ነው ጠብቁ ይሄው በእግዚአብሔር ቃል ቃል አለቀ አሜን አሜን ኡነተኛ አርጎ እግዚአብሔር ያስነሳናል አራ አሜን ስተት መፍራት የለብንም ኡነተኞች ሊሳሳቱ ይችላሉ አዎ ግን ሁሌ አይሳሳቱ አንድ ቀን ስለተሳሳቱ ሁሌ ስተተኞች ናቸው አይደሉም አይደሉም በጣም ትክክል ሲነግሩን ሲነግሩን ከዚያር ሰምተው ሲነግሩ አንድ ቀን ምታጣባቸው ይችላል ሰው ወይ ስለሆነ ፐርፌክት ስለሆነ 
በአንድ ቀን ጉዳይ ልን ከተከታቸው አይገባም በአንድ ቀን ጉዳይ አፍላፍ ሚናገረው ይያል እንታ ላይ መስቀል ይለብንም በመሰረቱ እግዚአብሔር አፍላፍ ያናገረው አንድ ሰው ነው ለምሳፍ ክርስቶስ ሙሴ ብቻ በቀለቀ ይለ ባዲስ ኪዳን አንድ ምሰይ ነው አፍላፍ እግዚአብሔር ሚናገረው ይለ ለምን ካላቹ እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ለቅዱሳን ሁሉ አፍላፍ አፋውርቶ ጨረሰ ያ አብስም ለዘላለም ይቀደስ አልቋል በቃ ምን ነው ስሙ ብሩክ ይሆን እና ሁሉ እግዚአብሔርን መስማት ይችላሉ በደም በጎሽናቹ መስማት ይችላሉ